বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো অর্থাৎ তোমরা যারা দশম শ্রেণীতে পড়ছো এবং এই বছর মাধ্যমিক ফাইনাল পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য অঙ্কের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো ভেদ যেটা তোমাদের বইয়ের তেরো নম্বর অধ্যায়ে কিন্তু রয়েছে তো আজ আমি এই ভেদ অঙ্ক থেকে কোন কোন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অঙ্গগুলো আছে যেগুলো তোমাদের মাধ্যমিকে পরীক্ষা আসার সম্ভাবনা প্রবল কারণ তোমরা জানো যে এই অধ্যায় থেকে এক মার্কের একটা প্রশ্ন দু মার্কের একটা প্রশ্ন এবং তিন মার্কের একটা প্রশ্ন কিন্তু প্রায় প্রতি বছরই মাধ্যমিক পরীক্ষায় কিন্তু কমন থাকে তো কোন কোন অঙ্গগুলো তোমরা ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবে তারই বিস্তারিত আলোচনা আজ আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো বন্ধুরা তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন ক্লিক করে অল বাটনটি ক্লিক করো চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও এর নোটিফিকেশনগুলো পাওয়ার জন্য বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক আজকের আলোচনা আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো আমাদের অঙ্কের অর্থাৎ তোমরা যারা মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে বসে তাদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ বীজগণিতের অধ্যায় তেরো ভেদ তো আমি বলে রাখি এর আগে কিন্তু আমাদের তোমাদের প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং ইতিপূর্বে আমি তোমাদের সম্পাদ্য এবং উপাদ্য দিয়ে দিয়েছি তো যারা দেখুনি ইম্পর্টেন্ট বিষয়গুলো তারা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে বা চ্যানেল প্লে লিস্টে ম্যাথ বলে সার্চ ম্যাথ বলে দেখলেই তোমরা মাধ্যমিক ম্যাথ বলে পেলেই কিন্তু সেখানে সমস্ত অধ্যায় ভিত্তিক আলোচনা কিন্তু সেখানে রয়েছে তো আমরা সরাসরি চলে যাই মূল আজকের আলোচনায় আমাদের যে চ্যাপ্টার রয়েছে অর্থাৎ ভেদ তো আজকের আলোচনার মধ্যে আমরা জানবো যে ভেদ থেকে কী কী ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো রয়েছে কোনগুলো আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে এবং কোনগুলো পরীক্ষার সম্ভাবনা প্রবল আকারে রয়েছে এবার দেখো আমি তোমাদের অ্যাট ফার্স্ট যেটা বলবো যে আমাদের এই চ্যাপ্টার থেকে কিন্তু এক দুই এবং তিন মার্কের প্রশ্ন কিন্তু আসে আমরা চলে যাই পেজ নম্বর একশো ছিয়াশি পৃষ্ঠাতে আমরা চলে যাই সরাসরি তো আমি তোমাদের সামনে পরপর কোন কোন অঙ্কগুলো বিশেষ করে প্র্যাকটিস করবে আমি প্রত্যেকটা বিষয় নিয়েই আলোচনা করছি তো প্রথমেই দেখো আমরা চলে এসেছি ভেরিয়েশানে অর্থাৎ ভেদে তো ভেদে আমরা সরাসরি চলে যাবো পেজ নম্বর একশো অষ্টাশি পৃষ্ঠায় যেখানে আমাদের মূল ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক রয়েছে এবছরের জন্য দেখো পেজ নম্বর একশো অষ্টাশি পৃষ্ঠায় প্রয়োগ দুই তিন এবং প্রয়োগ চার অর্থাৎ দুলকের এই দোলনকালের এই অঙ্কটা প্রয়োগ দুই প্রয়োগ তিন এবং প্রয়োগ চার নিজে করে অঙ্কটা রয়েছে এই তিনটে অঙ্ক অবশ্যই প্র্যাকটিস করবে এই তিনটে অঙ্ক কিন্তু এবছরে তোমাদের জন্য টু মার্কস আগারে কিন্তু পরীক্ষায় আসতে পারে পেজ একশো এইটি নাইন পেজ আমরা চলে যাবো একদম পুরো বই থেকে তুলে দেওয়া হচ্ছে তোমাদের খুঁজতে খুবই সুবিধা হবে প্রয়োজনে তোমরা বই নিয়েও বসতে পারো দাগিয়ে নিতে পারবে অঙ্কগুলো যেগুলো প্র্যাকটিস করলে তোমরা ভালো রেজাল্ট করতে পারবে একশো উনব্বই পৃষ্ঠায় তোমাদের চলে আসো প্রয়োগ পাঁচ নম্বর প্রয়োগ তোমাদের যেটা রয়েছে একদম বইয়ের শেষে নিচের দিকে দেখো আমি ছত্রিশটি বোতাম এত করে সাজাই নিজে করি অঙ্কটা তো এই অঙ্কটা কিন্তু মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য এবার আমরা চলে যাব পেজ নম্বর একশো নব্বই পৃষ্ঠায় তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রয়োগ সাত নয় দশ আমি এর মধ্যে বলে দিচ্ছি এই যে প্রয়োগ সাত নম্বর প্রয়োগটা নয় নম্বর প্রয়োগটা এবং দশ নম্বর প্রয়োগটা একদম নিচের দিকে রয়েছে তো এই তিনটি প্রয়োগের মধ্যে এই যে স্বামীবাবুর অঙ্ক রয়েছে একটা দেখো এই যে স্বামীবাবু বাড়ি থেকে ষাট কিলোমিটার পার ঘন্টা পেয়ে এই অঙ্কটা কিন্তু এই বছরের জন্য তোমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মোস্ট 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 ইম্পর্টেন্ট এই অঙ্কটা কী বললাম বোঝা গেল তো এই অঙ্কটা এবং নয় দাগের অঙ্ক দুটোই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তার সঙ্গে তোমাদের আমি যেটা বললাম সাত দাগের অঙ্কটা একটু প্র্যাকটিস করে রাখবে এবার আমরা চলে যাব পেজ নম্বর একশো যথারীতি একানব্বই এর পরের পৃষ্ঠাতে আমরা চলে যাব তো একশো একানব্বই পৃষ্ঠায় আমরা যেটা দেখতে পাবো দেখো এগারো বারো তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো এগারো বারো তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো আমাদের প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু রয়েছে আমাদের পেজ নম্বর একশো একানব্বই পৃষ্ঠায় টু মার্কস অঙ্কগুলো আসতে পারে এর মধ্যে আমি তোমাদের বিশেষ করে বলে দিচ্ছি বারো চোদ্দো এবং ষোলো দাগ অর্থাৎ এই যে এই অঙ্কটা বারো দাগ চোদ্দ দাগ এবং ষোলো দাগের যে অঙ্কটা রয়েছে অর্থাৎ এই অঙ্কটা নিজে করি তিনটে অঙ্ক মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টু মার্কের জন্য কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই ভালো করে প্র্যাকটিস করো এবার আমরা চলে যাবো সরাসরি পেজ নম্বর ওয়ান নাইনটি টু পেজে আমরা আসি ওয়ান নাইনটি টু পেজে আমাদের প্রয়োগ আঠারো রয়েছে দেখো একদম নিচের দিকে এই যে প্রয়োগ আঠারো রয়েছে যদি পাঁচজন কৃষক বারো দিনে দশ বিঘা জমি পাঠ করতে পারে এই অঙ্কটা অবশ্যই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য এটা করবে এবং তার উপরে দেখো একটা শর্ট টাইপের কোশ্চেন টু মার্কসের জন্য যেটা হচ্ছে যৌগিক ভেদের উপাদ্যটি বিবৃতি করো তো এই অংশটা কিন্তু খুব ভালো করে পড়ো কেবল বিবৃতিটা কারণ এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের তোমাদের জন্য বিবৃতিটা ঠিক আছে এবার আমরা চলে আসি পেজ নম্বর ওয়ান নাইনটি তো ওয়ান নাইনটি থ্রিতে তোমাদের দেখো তিনটে প্রয়োগ রয়েছে প্রধানত উনিশ কুড়ি এবং একুশ তো এই তিনটে প্রয়োগে তোমরা প্র্যাকটিস করবে প্র
তোমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক হোস্টেলের ব্যয় আংশিক ধ্রুবক হোস্টেল বা সিট লোক সংখ্যার সঙ্গে সরল বেঁধে তো এই যে অঙ্কটা রয়েছে প্রয়োগ ছাব্বিশের অঙ্কটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রায় হুবহু তুলে দেওয়া হয় এই অঙ্কটা এক বছর অন্তর অন্তরই এবার আমরা চলে যাই পেজ নম্বর ওয়ান নাইনটি সিক্সে দেখো কোষে দেখি তেরোর অঙ্কগুলো রয়েছে তোমাদের কোষে দেখি তেরোর অঙ্কগুলোর মধ্যে তোমরা তিনের দেখো আমি তোমাদের বলেছি তার মধ্যে দেখো তিনের দুই দাগ এর অঙ্কটা মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা একটু প্র্যাকটিস করবে চারের এক আর দুই মানে এক্স ওয়াই বর্গমূলের সরলভেদে আছে এটা এবং এক্স ওয়াইয়ের সঙ্গে সরলভেদ এবং জেটের সঙ্গে ব্যাসভেদ আছে এই অঙ্কটা মানে চারের এক দুই পাঁচের দুই দাগের অঙ্কটা ভালো করে করবে এই অঙ্কটা এবং নয় দশ এগারো নিচের দিকে দেখো নয় দশ এবং এগারো এই যে তিনটে অঙ্ক যে কটা অঙ্ক বললাম এই তিনটে অঙ্ক কিন্তু মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং পেজ নম্বর একশো সাতানব্বই পৃষ্ঠায় আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের তেরো আর পনেরো দাগের অঙ্ক রয়েছে একটা চঙ্গের আয়তন এই অঙ্কটা এবং পনেরো দাগে গোলকের আয়তনের অঙ্কটা এই দুটো অঙ্ক মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং তার সঙ্গে আমি অবশ্যই তোমাদের প্রত্যেকটা ভিডিওতেই বলেছি যে শর্ট কোয়েশ্চেন কোনোটা বাদ দেবে না তার মধ্যে ষোলো এবং সতেরো আমাদের ভেরি শর্ট টাইপ অ্যান্সার রয়েছে এবং এসে রয়েছে মানে শর্ট অ্যান্সার রয়েছে তো এই অঙ্কগুলো কিন্তু অবশ্যই প্র্যাকটিস করবে আমাদের টোটাল ভেদ থেকে কিন্তু তিন মার্কের একটা অঙ্ক দুই মার্কের একটা অঙ্ক এবং এক মার্কের একটা অঙ্ক কিন্তু আসবেই অতএব প্রত্যেকটা অঙ্ক কিন্তু আমাদের ইম্পর্টেন্ট এই অঙ্কগুলো কিন্তু আমাদের ভালো করে পড়তেই হবে তো এই হলো আমাদের আজকের আলোচনা আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন সঙ্গে শেয়ার করো এবং যে অঙ্কগুলো বললাম সেগুলো অবশ্যই প্র্যাকটিস করে রেখো তো আলোচনাটি ভালো লাগলে লাইক করো আজকের মধ্যে এখানে শেষ করলাম ধন্যবাদ